ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വൈറസിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വൈറസ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിന്റെ മോർഫോളജി വൈറസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ഫാവില് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയില് തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എക്സാമിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ സംഭവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലും മാറി എഴുതരുത് എന്നുള്ളത് പറയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ കൊടുന്ന് എഴുതരുത് ഏതൊക്കെയാ കൾച്ചർ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്ട്രീ കൾച്ചർ സ്ട്രോക് കൾച്ചർ ഇമ്മാതിരി സാധനം ഇവിടെ കൊടുന്ന് എഴുതരുത് കാരണം വൈറസ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ട സാധനം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂസിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ആയിരിക്കും സോ ദേർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് അനിമൽ വൈറസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്ലാൻ വൈറസ് ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ടീരിയ ഫേസ് അപ്പോൾ അനിമൽ വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ലിവിംഗ് അനിമൽസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ എംബ്രിയോനേറ്റഡ് ചിക്ക് ഓർ ഡെക്ക് ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ സെൽ കൾച്ചർ ഓർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ ലിവിംഗ് അനിമൽസ് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈസ് റാബിറ്റ് യുനിപിക് നോൺ ഹ്യൂമൻ വൈറസ് നമ്മളെ റൈസസ് മങ്കി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനിമൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഏതാണോ വൈറസ് നമ്മൾ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറസിന്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഈ അനിമലിന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെതായ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട് അനിമൽസിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവാറുണ്ട് ഹ്യൂമനെക്കാളും വില ചിലപ്പോൾ പല അനിമൽസിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അനിമലിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ബ്ലഡ് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറുകൾ കുറച്ച് ഇന്റൻസീവ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ കണ്ടാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അനിമൽ ഇനി ജീവനോടെ ഉണ്ടാവോ ഉള്ള ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ലിവിംഗ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡ്
കുറെ അധികം കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേബറും തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലേബറേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെക്കാളും കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ആദ്യം ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എഗ്ഗിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക സെവൻ ടു ഡേയ്സ് ഡേയ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പറയുന്ന പൊരുത്തം വെക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇപ്പൊ സെവൻ ടു ഡേയ്സ് എംബ്രയോന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ എംബ്രയോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എഗ്ഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്റ്റഡി ഓൾറെഡി ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാത് ലെയേഴ്സിൽ അതാത് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യും സിറിഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏത് ലെയറിലോട്ടാണോ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെയറിലോട്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം മീൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ടു നയൻ ഡേയ്സ് വരെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലെയർ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വൈറസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്യുലേറ്റഡ് അപ്പൊ ഏത് ലെയറിലാണോ നമ്മൾ വൈറസിനെ ഏത് വൈറസ് ആണോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഈ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയനെ ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാരഫിൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ സീൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു ടു നയൻ ഡേയ്സ് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുക വൈറസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രയോണേറ്റഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് ഡക്കി എഗ്ഗിന്റെ ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ അതാത് ലെയേഴ്സിൽ അതാത് ഓർഗാനിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ബാക്കിയുള്ള ഏത് മെത്തേഡിനെ കൂട്ടാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഒരു എംബ്രയോണേറ്റഡ് ചിക്കൻ എഗ്ഗിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ലാബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിന്റെ കൂടെ അതാത് ലെയേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൈറസിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പേരും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ കോറിയോ അലന്റോയിക് മെമ്പ്രെയിൻ കോലിയോ അലന്റോയിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിനാണ് കോറിയോ അലന്റോയിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണ് ഹെറപ്പിസ് സ്മോൾ പോക്സ് ക്ലോസു സാർക്കോമ ഈസ്റ്റൺ യുക്കീൻ എൻസഫലൈറ്റിസ് വൈറസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് അലന്റോയി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് കൊറണ്ട് കോറിയോ അലന്റോയിക്കിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന ലെയറാണ് കോ അലന്റോയി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് പാരമിക്സോ വൈറസ് യെല്ലോ ഫീവർ വൈറസ് ആൻഡ് റാബിസ് വൈറസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ എഗ് യോക്ക് നമ്മളെ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് റാബിസ് യെല്ലോ ഫീവർ വൈറസ് ബാക്ടീരിയാസ് ലൈക്ക് ക്ലാമീരിയ ക്രിക്കറ്റ്സിയ പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ക്ലാമിഡിയ റിക്കറ്റ്സിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിറ്റുവീൻ അതാണ് ദെൻ അംനോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ആ ക്യാവിറ്റീനെയാണ് അംനോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അംനോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ മംസ് വൈറസുകളൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ദെൻ എംബ്രിയോൽ ആസച്ച് എംബ്രിയോ വളർന്നു വരുന്ന ആ എംബ്രിയോൽ തന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസുകളാണ് ഈസ്റ്റൻ യുക്കൈൻ എൻസെഫലൈറ്റ് വൈറസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് Embryonated chicken and duck egg and these are the different organism or viruses which are injected. Now, we have to say that we have to say that we have to say that we have
ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഗറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സെൽ ഓർ ടിഷ്യു കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു ഇൻ വിട്രോ മെത്തേഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അനിമലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അനിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽ എടുത്ത് അനിമലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എംബ്രിയോനേറ്റഡ് ചിക്കൻ എഗ് ആവുന്ന സമയത്തും ആ എഗിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഒരു എൻവിറോൺമെന്റിൽ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലോ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഇൻവിട്രോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻവിട്രോ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ വൈറസ് അപ്പോ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടംഡ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് അതായത് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ഹാൻഡിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പാരട്ടസുകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടെയ്നേഴ്സുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനിമൽ ടിഷ്യു ആവാം പ്ലാന്റ് ടിഷ്യു ആവാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ഓർഗാനിസോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ടിഷ്യു കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് റൈനസ് മങ്കിയുടെ കിഡ്നി സെൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് സെൽസുകളാണ് ടിഷ്യു കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിന്റെ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ഗ്രോയിങ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിനുള്ള മീഡിയം അല്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കുക ഇവിടെ പറയുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട മീഡിയം ആണ് വൈറസിനുള്ളതല്ല ആ ടിഷ്യു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ഗ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വൈറസിനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൈറസിനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ഇൻവേർഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഓർഗാനിസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നടക്കുകയും ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഡിറ്റീരിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സെൽ ഡിറ്റീരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് കില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് വൈറസ് വൈറസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഏരിയയിൽ ഒരു ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ കാണാം ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപതിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൈറ്റോപതിക് എഫക്ട് ഈ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ഏത് ടൈപ്പ് വൈറസ് ഏത് സെല്ലിൽ ഇൻജെക്ട് ഐ മീൻ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏത് വൈറസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇനി ഈ വൈറസ് സൈറ്റോപതിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ചില ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഏത് ടൈപ്പ് വൈറസ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇതിന്റെ കൂടെ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഇന്ന വൈറസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് പറ്റും ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ സെൽ കൾച്ചർ മെത്തേഡിൽ പറ്റും ഗോർണി ബോഡീസ് പോലെയുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസുകൾ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് വൈറസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രാ പ്ലാസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് വൈറസ് ആണ് ദെൻ നൈഗ്രി ബോഡീസ് ആളാണെങ്കിൽ റാബിസ് വൈറസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻട്രാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്ലൂഷൻ ഷീപ്പ് പോക്സ് വൈറസ് ഷീപ് പോക്സ് വൈറസ് ഓൾ പോക്സ് വൈറസ് പോലെയുള്ള വൈറസുകളാണ് ഇൻട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻക്ലൂഷൻസുകൾ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിൽ ആ വൈറസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ കൾട്ടിവേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആണ്
അങ്ങനെ ലോൺ കൾച്ചറിന്റെ മുകളിലോട്ട് വൈറസിനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയന്റെ മുകളിൽ വൈറസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ വൈറസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക പേരാണ് ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ ലൈസ് ചെയ്യും ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയന്റെ ലൈസിസ് ഉണ്ടാവും ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകൾ ഡെഡ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സോണ് കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൾച്ചർ മീഡിയന്റെ മുകളിൽ ഒരു സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൺ കിട്ടും ഒരു ക്ലിയർ സോൺ കിട്ടും ആ ക്ലിയർ സോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോൺ ക്ലിയർ സോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാഗിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടും അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ നോക്കിയിട്ടും എത്രയാണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലാഗ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സൈറ്റോപ്പത്തിക് എഫക്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് അസേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാഗ് അസേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയോ ഫേജും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ മാത്രമാണ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം വൈറസ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇന്ന സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അടുത്തതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വൈറസ് ഇപ്പൊ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന വൈറസിനെയാണ് പ്ലാന്റ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റില് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിറിഞ്ച് ഹൈപ്പോഡർമിക് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് വൈറസിനെ ഈ പ്ലാന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാർബോറാണ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈറസുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പോട്ടഡ് വിൽത്ത് വൈറസ് ഇൻ ടൊമാറ്റോ wound tumor virus in corn and sugar cane yellow dot virus in potatoes lutus necrotic yellow virus in lutus so these are the different plants and their respective virus in which it can be uh, isolate i mean cultivate so ingane cultivate cheyidu kenja pinne plant ne engane aanu virus ne isolate cheyunnathu ennalladaanu appo ingane needle use cheyidittu inject cheyam allengil scratch cheyidittu namukku inject cheyam അതിനു ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ലീഷൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് ആക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ കിട്ടുന്ന അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വൈറസിനെ റിക്കവറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൈറസിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീൻസ് പ്ലാന്റിൽ വൈറസിൽ വൈറസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫൈനലി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ക്രഷ് ടു ടേക്ക് പ്ലാൻ ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഗുറിയോസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വൈറസസ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിന് ഇതിന്റെ കൂടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടിയാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റീപ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഓസ് ഇന്ററാക്ഷൻ എഴുതി വെക്കരുത് അത് വൈറസ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതുക